எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எல்லார் மனசுலேயும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கேள்வி எப்போ இந்த கொரோனா ப்ராப்ளம் முடிய போகுது எப்போ இந்த கொரோனா ப்ராப்ளம் தமிழ்நாட்லேயும் இந்தியாவிலையும் முடிய போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான தெளிவான விடையை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் எந்தெந்த கண்ட்ரிலாம் இது வரைக்கும் கொரோனா ப்ராப்ளத்தை ஜீரோ லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க நியூசிலாண்டு சவுத் கொரியா வியட்நாம் ஆஸ்திரேலியா போன்ற கண்ட்ரிகள்லாம் இப்போ கொரோனா ப்ராப்ளத்தை ஜீரோ லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க எலிமினேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இந்தியா போன்ற கண்ட்ரிக்கு வந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் அலையா விருதாலியாக வந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம கண்ட்ரியை விட்டு போக மாட்டேன்னு அடம்பிடிக்குது இப்போது உங்கள் ஸ்க்ரீனில் காட்ட போகிற படத்தை பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கருவிலும் நடுவில் ஒரு லைன் இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்குது இதுக்கு பேர் ஃபார்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே உலகம் முழுக்க வரக்கூடிய மிகப்பெரிய நோய் தொற்றுகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் அதிகமாகும் முதல்ல வந்து ஆரம்பத்தில் வேகமாக அதிகமாகி ஒரு பீக்கு ரீச் பண்ணும் அதே மாதிரி வேகமாக கீழே அந்த பீக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் பட் கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கருவு இப்படி வேகமாக ஏறி இப்படி வேகமாக இறங்குறது கிடையாது உதாரணத்துக்கு சில கண்ட்ரிகளில் எப்படி இந்த கொரோனா பீக்கு ஏறி எப்படி இறங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத காட்ட போகிறேன் முதல்ல ஜெர்மனியோட பீக்க பாருங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது நாளில் வேகமாக அதோடய பீக்க அர அடைஞ்சதுக்கப்புறம் கேசஸ் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அப்படியே கிராஜுவலாக குறைய ஆரம்பிக்குது நீங்கள் முதல்ல பார்த்த கருவில் பார்த்த மாதிரி வேகமாக ஏறினதுக்கப்புறம் வேகமாக இறங்க கிடையாது பட் இறங்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப மெதுவாக தான் போயிட்டுருக்கு ஸ்லோப் அப்படியே ஒரு ஸ்லைடு மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு இப்போ டென்மார்க் ஒரு கருவை பாருங்கள் அதுவும் இதே மாதிரி தான் வேகமாக ஏறிக்குது அதுக்கப்புறம் மெதுவாக தான் இறங்குது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் பெரிய நாடுகள் ஸோ பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை அதிகம் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கருவு வேகமாக ஏறிடுச்சு ஆனால் இறங்குறதுங்கிறது ரொம்பவே மெதுவாக இருக்குது இன்னமுமே வந்து கீழெல்லாம் போகலை அப்படியே ஒரு மேலே தான் போயிட்டுருக்குது ஸோ இந்த கருசை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த கண்ட்ரி ஜீரோவுக்கு போயிருக்குன்னா முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி நியூசிலாண்டு வியட்நாம் சவுத் கொரியா போன்ற நாடுகளில் அந்த கருவு கீழே போய் டச் பண்ணிடுச்சு ஜீரோவை பட் யூஎஸ் யூகே போன்ற கண்ட்ரிகளெல்லாம் இன்னமும் மெதுவாக தான் குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது இப்போ ஃபார்ஸ்லா முதல்ல நான் காமிச்ச அந்த கருவு இருக்க பார்த்திங்களா அதில் எப்படி வேகமாக ஏறி வேகமாக இறங்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேகமாக நிறைய பேர் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகிடும் எதிர்ப்பு சக்தி டெவலப் ஆக ஆரம்பித்தோன்னே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரவல் அப்படிங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த நோய் தொற்று வேகமாக ஏறி வேகமாகவே இறங்கிடுது அதுதான் ஃபார்ஸ்லா பட் நியூசிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேகமாக ஏறின பீக் அப்படியே மெதுவாக குறைஞ்சி ஜீரோ லெவலில் எப்படி டச் பண்ணுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய அந்த தனி மனித இடைவெளியை சமூக இடைவெளியை நல்லாவே கடைபிடிச்சிருக்கிறாங்க நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி எல்லா யாரெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருந்தாங்களோ அவங்களையெல்லாம் தனிமைப்படுத்தி நல்லா ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இதையெல்லாம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணதுனால தான் அவங்களால ஜீரோ லெவலுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் வேகமாக ஜீரோவுக்கு போன கொரோனா கருவு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் ஜீரோவுக்கு வரல ஏன் அதிகமாகிட்டு போயிட்டுருக்கு இவ்வளோ பெரிய லாக்டவுன் போட்டுமே ஏன் இந்தியாவில் இந்த பீக் வந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு காரணம் ஒரு சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபல் தான் அதாவது ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கமாக டெவலப் ஆகிட்டு இருந்தாலும் என்னதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரிக்டான லாக்டவுன் போட்டாலும் கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கம்யூனிட்டியில் லீக் ஆகும் இந்தியா மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கண்ட்ரியில் இந்த லீக்கேஜ் ஆஃப் தி இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது பைப்பில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஓட்ட இருந்து தண்ணி சொட்டுற மாதிரி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ பெரிய லாக்டவுன் பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த லீக்கேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் லீக்கேஜ் இருக்கும் அப்படி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் லீக்கேஜ் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருந்து வேகமாக பரவ ஆரம்பிக்குது ஸோ லாக்டவுன் அப்போ ஒரே ஒரு ஆள் போதும் கொரோனா இன்ஃபெக்ஷனோட அந்த ஆள் மூலமாக இன்னும் பல பேருக்கு பரவக்கூடிய திறமை இந்த கொரோனாவுக்கு இருக்குது ஸோ இன்னொரு பக்கம் கொரோனாவால் பாதிப்படைஞ்சவங்க இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ கொரோனாவோட பாதிப்பு அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் எங்க இருக்குன்னா இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்கம் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகிற குரூப்பும் இன்னொரு பக்கம் கம்யூனிட்டியில் எவ்வளோ தூரம் லீக்கேஜ் ஆஃப் கே கேசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஈக்குவலி பிரியம் இருந்தால் தான் நம்மளால் கொரோனாவை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் லீக்கேஜ் அதிகமாகிக்கிட்டே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக கொரோனாவோட பரவல் அதிகமாகிட்டு தான் போகும் இம்யூனிட்டி என்ன
சிட்டிஸில் வந்து நம்மளால் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் லீக்கேஜை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியல அதனால தான் இந்த லாக்டவுன் போட்டுமே வந்து கேசஸ் அதிகமாகிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது பட் அதே சமயம் ஏற்கனவே நான் சில கண்ட்ரீஸோட கிராஃபை காமிச்சேன் ஜெர்மனியோட கிராஃபு யுனைடெட் கிங்டம் யூகேவோட கிராஃபு யூஎஸ்ஏட கிராஃப்லாம் பார்த்தீங்க அந்த கிராஃப்லலாம் ஒரு வேகமாக மேலே போய் அந்த கீழே வரக்கூடிய ஸ்டேஜில் தான் இருக்கிறாங்க இன்னும் ஜீரோ லெவலில் அவங்க டச் பண்ணலைனாலும் கீழே மெதுவாக வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியாவுக்குமே வந்து இந்த கிராஃபோட பீக் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் போய் அதுக்கப்புறமா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் எப்போ நம்ம குறைய ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தைரியமாக இருக்கலாம் கொரோனாவோட ப்ராப்ளம் இனிமேலும் மேலும் அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேயும் தமிழ்நாட்லேயும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பீரியாடிக்காக அந்த லாக்டவுன் அப்படிங்கிற மெஷர் வந்து நம்ம திரும்பி திரும்பி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படி பண்ணினா தான் நம்ம வந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் இந்த பீக்லேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வருவோம் ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் நம்ம பீக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அப்படியே நல்லாவே ஒரு கிராஜுவல் ஸ்லோப் இருக்கும் அதே சமயம் இன்னும் பல மாதங்களுக்கு அந்த கிராஃப் வந்து ஜீரோவை டச் பண்ணவே பண்ணாது ரொம்ப மெதுவாக தான் குறையும் அதே சமயம் நாம் நம்ம நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸை ஆகஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாலுமே அது பெரிய அளவில் எந்தவித பாதிப்பையும் யாருக்குமே ஏற்படுத்தாது ஸோ ஆகஸ்ட் கடைசி வாரத்துலேருந்து மக்கள் அவங்களோட ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது ஏன்னா கொரோனாவோட ப்ராப்ளம்ங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம ஜீரோ லெவல் நியூசிலாண்டில் அச்சீவ் பண்ண மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் அச்சீவ் பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய கண்ட்ரி இந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் லீக்கேஜுங்கிறத அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது அதனால் வந்து மாஸ்க் அணியிறது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சொல்லக்கூடிய தூரமாக தள்ளி நிற்கிறது கடைபிடிச்சுக்கிட்டு